ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಈ ಸಾರಿಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಐದರಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಬೋ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ತ್ರೀ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೊತ್ತ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ರೈತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅವರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆದಾಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಒತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಈ ತನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಪ್ರಸಿಕರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿರಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಿಬಲ್ ಅಂತ ಈ ಪದವೀಧರರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ ಪರಿಣತಿ ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅವರು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ತನಕ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ ಅದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬರ್ಬನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಬರ್ಬನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಹಾ ಈ ಬೃಹತ್ ನಗರದ ಹೊರ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ತ ನಗರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಬರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ 
ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ದುಡಿತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎ
ರೈತರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈತ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೈತರು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿ ಪಡಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಭ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಕುಸಿದಿದೆ ಈ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸುವೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಹಣ ಈ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ನಮಗೆ ಜೀವಜಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಸರಕಾರದ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೆಡಬಹುದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಣಾಮ